इंतवरकु मन चैनल सब्सक्राइब जेस कोनों टलाइत है इकड़ रेट कलर लो सब्सक्राइब बने बटन हैंगा सो दानि प्रस जेसी पक्कने उन्ट बेल लाइकने टैप चैंड नमस्कर ने मैं पेर सुरेश मिर्यू सुनार सुरेश करंट अफाइर्स सो फ्रेंड्स इरोज इनाड न्यूस्पेपा காணி இதரிலு செப்பேது மாதிரும் நம்மகு அண்டா இதரிலு நீ வல்ல காதுரா நீ ஏன் செய்லேவு government job அண்டு ஒக்க வந்த மந்திலும் ஒக்கனிக வாத்ததி நீ வல்ல காது உதிலை அல்லான்டி செப்தும் டரு காணி மனும் தானிக்கி தேனிக்கிலுக்கையே குண்ட முந்து கெல்லால் என்னைத்தி இக்கு Indonesia Eli pohon kerana fresh lagi. So first article yang cerita hari celi yang pelaku pada pada itu mailu. Ani mana ku coda cew first article. So mana ikra hari jatuh laku perayaan charge laku celi yang cerita ku teri ke pada bidan ane amal cerita lani MLC sebi rali ayat koraru. Mana ikra mana ku important ane point ane mungkin note itu scholars ane point ini nanti. Kendera minoriti sanksi masyarakat menteri ever ane question rawat cumi ku. So, dan kanan saya cerita lagi, Abbas Nakwi. Abbas Nakwi. Kadang mereka screen ni juga cuci sana ru. Oksar nosul orang asuh kuncen mereka nak di di oksar easy aipot tu ni. So, mari Haji ku Muslim la pavitra mana yang yatra ni di Haji place pavitra stalamu. So, pavitra stalan ke villa la ni di jiwit orang perhati Muslim. सोधर लगो सोहर लगो पति जीवित हम लोग को सारा नवील दर्शन चलाने दे कोरी का सो दानिक की मन को सब केंद्र में तक कुछ जन सब्सिडी आयते इच्छे दी बट आ सब्सिडी गुरुंची आ यात्रा को सब्सिडी आयते इच्छे दी सो दान गुरुंची कुछ जन डीडल गायते मुन्ने चुद्दा में इन दिलो उन्नतोंडे कुड़ चुद्दा ही प तीस कुने वारु, सो मरी इप्पुडु मरी इप्पुडे एवी दंगा उन्हें ऐंटे आरु नलला मुंडु तोली बेड़ा तका एनबायोक कवेलु मीगता लक्षणरा रूपायलु नलला नालु नलला मुंडा ऐते चलिन चालने दी हाजिके मिटा ऐते आदेश आली चिन्दे, सो मरी हाज्जने दे करुंडी असली दिनी की दिनी हिस्ट्री उक्कसार गन का चूसते सो कसारे ते चूड़ा, सो क्रम में रू स्क्रीन में जो सुना रू, सो इधे हज़ी प्लेस, सो इकड़ा ये छुट्टू पकड़ने वाला था, मना को मुस्लिम सोधर लो सोधरी मनो लो, सो हज़ी अंटे मुस्लिम ला पुण्य क्षेत्र में ना मक्का नगर आने की तीर्थ यात्रा चेड में मक्का ये हज़ी, सो मक्का नहीं थी सऊदी अरेबिया लोन में प्रति मुस्लिम तन जीवित कालम लो कनीसम उक्का सारे ना हज यात्रा चेयाली हज को वेले ना वारु मदीना महमद प्रवक्ता समाधिकल नगरमु तप्पक दर्शिस्तारु सो मनको मुस्लिम ला प्रदान दैवम अल्ला सो अतने महमद प्रवक्ता सो अतने समाधि नेते मदीना लो उन्दी सो अदान नेते तप्पक दर्शिस्तारु सो मक्का चेरे ना निकी सुधीर का वोड़ा प्रयाण नहीं चेष्टना तरवाता रोड मार्ग में लो मरियो एडारी लो उन टेला पाई प्रयाण नहीं चलाने से अच्छी है दिव कहानी प्रस्तुतम प्रपंच व्यक्त तंगा मक्का नगर आने की विमान सौ कर लेते हम नहीं समर मेरु प्राइवेट का हज़ यात्रा चेष्टे नाल गुलाक्षल रुपए लगा रख कर चाहता होते ह Beliau matram, kebalam, rendu nara lakshal rupee lalu matram eh, kerja itu dengan mana cepuk aja. So mari Supreme Court tu rendu bela panen lalu, ichna adeshala mereka 
సబ్సిడీ రద్దు చేసినట్లు నిర్ణయం తీసుకున్నామని మంత్రి అయితే చెప్తున్నారు కేంద్ర మైనారిటీ శా సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అబ్బాస్ నక్వీ సో మరి ఈ సబ్సిడీ అనేది క్రమంగా తగ్గిస్తూ రెండు వేల ఇరవై నాటికి పూర్తిగా రద్దు చేయాలని సుప్రీంకోర్టు అయితే తన తీర్పులు అయితే సూచించింది సో మరి వాస్తవానికి హజ్ యాత్రకు వాళ్లకు కొన్ని నిబంధనలు అయితే ఉంటాయి సో మరి వాస్తవానికి హజ్ యాత్రకు అయితే కష్టపడ్డ సొమ్ముతో వెళ్ళాలని సబ్సిడీతో కాదని మనకు తెలుస్తుంది సో మరి ఆ డబ్బును మైనారిటీ వర్గాలకు చెందిన బాలికల విద్యకు ఉపయోగిస్తామని మంత్రి అయితే చెప్తున్నాడు మనకు సో ఇది ఫస్ట్ ఆర్టికల్ సో నెక్స్ట్ సెకండ్ సో ఈ కామర్స్లోకి ముఖేష్ సో అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్లతో పోటీకి సై ముందుగా గుజరాత్లో సో మరి మనకు ప్రపంచంలో కుబేరుడైనటువంటి మన ఆసియా ఖండంలోనే కుబేరుడైనటువంటి ముఖేష్ అంబానీ సో మరి ఈ ముఖేష్ అంబానీ మనకు అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఫోటీకి అయితే సై అంటున్నారు సో అది ఎందుకు అంటే ఈ కామర్స్ అంటే మీరు మొబైల్లో షాపింగ్ చేయడానికి ఈ కామర్స్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది కదా సో అందులో కూడా వీడు అడుగు పెట్టాలని వీరు అడుగు పెట్టాలని అయితే చూస్తున్నారు సో మరి ఇప్పటికే చమురు టెలికామ్ రంగాల్లో ప్రపంచం సృష్టించినటువంటి ముఖేష్ అంబానీ చూపు అయితే ఈ ఈ ఈ కామర్స్ రంగంపై అయితే పడింది సో మరి ఈ పోటీగా తీసుకొస్తారా లేనది అయితే మనం ముందు చూడవచ్చు సో మరి ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ అండ్ అమెజాన్ గురించి మనం కొంచెం డీటెయిల్గా చూద్దాం ఎందుకంటే మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రావచ్చు సో ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్లో చూస్తున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అమెజాన్ సో ఇక్కడ ఏఎంఏ జెడ్ఓఎన్ సో ఇంతకుముందు నేను ప్రీవియస్ కరెంట్ అఫేర్స్లో చూస్తున్నాను డైలీ ఎవరైతే ఫాలో అవుతున్నారో సో ఇప్పుడు ఇంకోసారి చెప్తాను సో ఇక్కడ ఏ నుంచి జెడ్కు కింద ఎల్లో కలర్లో యార్ మార్క్ ఉంది సో దట్ మీన్స్ అదేందంటే ఏ నుంచి జెడ్ వరకు అన్ని వస్తువులు కూడా ఈ అమెజాన్లో లభిస్తాయి అనేది ఏ టు జెడ్ అన్ని వస్తువులు కూడా అమెజాన్లో లభిస్తాయి అనేది ఈ సింబల్ యొక్క అర్థము సో మరి అమెజాన్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అంటే నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్లో జూలై ఐదో తారీఖున అయితే స్టార్ట్ అయింది సో మరి ఇప్పటికీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది సో మరి దీని ఫౌండర్ ఇవ్వాలంటే జెఫ్ బెయోస్ జెఫ్ బెయోస్ గురించి మనం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ కరెంట్ అఫేర్స్లో కూడా మాట్లాడుకున్నాము అతను విడాకులు తీసుకుంటున్నట్టు అతను భార్య నుంచి విడాకులు అయితే తీసుకుంటున్నట్టు అవి ప్రపంచంలోనే అతి ఖరీదైన విడాకులుగా మనం చెప్పుకున్నాం మాట్లాడుకున్నాం సో హెడ్ క్వార్టర్స్ మరి అమెజాన్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి వాషింగ్టన్ అమెరికాలో ఉంది యుఎస్ సో మరి కొంత మనం అమెజాన్ అయిపోయింది కదా మరి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫ్లిప్కార్ట్ గురించి చూద్దాము సో ఫ్లిప్కార్ట్ అంటే మనకు రెండు వేల ఏడులో స్టార్ట్ అయింది ఇప్పటికీ పన్నెండు సంవత్సరాలు అవుతుంది సో మరి దీని ఫౌండర్స్ ఎవరు అంటే ఇద్దరు సచిన్ బన్సాల్ బిన్నీ బన్సాల్ సో మరి ఈ ఇద్దరు కూడా మనకు అమెజాన్లో పనిచేసినటువంటి వారే సో ఈ అమెజాన్లో పనిచేసి అక్కడ నచ్చక వీరు కొత్తగా ఫ్లిప్కార్ట్ అనే ఈ కామర్స్ సైట్ని అయితే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంటే కొత్త అందులో నుంచి బయటకు వచ్చి దీన్ని దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం అయితే జరిగింది సో మరి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిఈఓ ఎవరైతే ఉన్నారో సిఈఓ ఎవరంటే కళ్యాణ్ కృష్ణమూర్తి ప్రజెంట్ ఫ్లిప్కార్ట్ సిఈఓ కళ్యాణ్ కృష్ణమూర్తి ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ మీరు ఇంటూ బోదరు పోవడం కాదు ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒక నోట్స్ పెట్టి నోట్స్లో రాసుకోండి అండ్ ఒక్కసారి మీరు రాసుకొని ఒక్కసారి చూస్తే కనుక మీకు డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది గుర్తుంటుంది అన్ని కరెంట్ అఫేర్స్ ఒక మంత్లీ అంటే ఒక మంత్ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది మీరు ఒక్కసారి చదవడానికి వీల్లేదు అలా చదివినా గుర్తుండదు సో కరెంట్ అఫేర్స్ అంటే ఇలా చదవాలనేది నా ఉద్దేశం సో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసరికి జీనోమ్ వ్యాలీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డులు ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్లో చూస్తున్నారు ఇద్దరు సో కేన్స క్యాన్సర్ వ్యాధిపై విశేష పరిశోధనలు చేసినటువంటి డాక్టర్ డాన్ క్లీవ్ల్యాండ్ మరియు ప్రజారోగ్య విభాగంలో సేవలు అందించినటువంటి డాక్టర్ సౌమ్య స్వామినాథన్లకు జీనోమ్ వ్యాలీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డులకు అయితే ఎంపిక చేశారు సో ఇక్కడ రెండు అవార్డులు ఇద్దరికి వచ్చింది ఆ అవార్డు పేరు ఏంటంటే మనకు జీనోమ్ వ్యాలీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డులు సో మరి బయో ఏషియా రెండు వేల పంతొమ్మిది సదస్సును పురస్కరించుకుని అయితే ఈ అవార్డులు అయితే ప్రకటించున్నారు సో మరి ఈ సదస్సు అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ కాబోతుంది ఎక్కడ స్టార్ట్ కాబోతుంది అని ఒకసారి చూస్తే వచ్చే నెల అంటే ఇది జనవరి అంటే నెక్స్ట్ మంత్ అంటే ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఏడు వరకు హైదరాబాద్లో అయితే జరగనుంది సో అప్పుడు వీరిద్దరికి అయితే అవార్డ్స్ అయితే ఇవ్వనున్నారు ఆ అవార్డులో సో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసరికి విప్రో బోనస్ సో మరి 
లాభంలో అయితే థర్టీ టూ పర్సెంట్ వృద్ధిగా మనకు విప్రో అయితే ముందుకెళ్తుంది సో మరి ఇక్కడ మనకు ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ వచ్చి ఈ ఇంపార్టెంట్ బిట్ వచ్చేసరికి ఈ ఆర్టికల్లో ఇక్కడ విప్రో సిఈఓ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఎవరని కూడా మీకు ఎగ్జామ్లో రావచ్చు ఎవరైతే సీరియస్గా కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ విఆర్ఏ విఆర్ఓ అండ్ రైల్వేస్ బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్కు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు సో వారికి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అయితే తగలవచ్చు ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి విప్రో సిఈఓ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఎవరని సో అబిదాలి ఎన్ నిమ్చువాలా అబిదాలి ఎన్ నిమ్చువాలా సో ఈ విప్రో గురించి కొంచెం క్లియర్గా ఒకసారి చూద్దాము సో ఈ విప్రో అనేది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖున స్టార్ట్ అయింది ఈ విప్రో అనేది సో ఇప్పటికీ డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలు అవుతుంది విప్రో స్టార్ట్ చేసి అండ్ ఫౌండర్ ఎవరు స్టార్ట్ చేశారంటే మహమ్మద్ హసీం ప్రేమ్జీ సో మనకు విప్రో అంటే ప్రేమ్జీ గుర్తుకొస్తాడు ప్రేమ్జీ సో మరి దీనికి హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది అంటే బెంగళూరు ఇండియా లోపల సో మరి దీని చైర్మన్ ప్రజెంట్ అజీమ్ ప్రేమ్జీ సో మనకు సిఈ వచ్చేసరికి ఇప్పుడే చెప్పుకుందాం అబిదాలి నిమ్చువాలా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇది విప్రో గురించి కొంచెం డీటెయిల్గా అంటే ఇప్పుడు మనం ఎలా చదవాలంటే కరెంట్ అఫైర్స్తో పాటు ఆ లింకప్గా మనకు ఫ్యూచర్లో ఇంకేం రావచ్చు అంటే ఒక క్వశ్చన్ విప్రో వచ్చిందంటే దాని గురించి సంబంధించిన కొన్ని డీటెయిల్స్ తెలుసుకుంటే మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్లో ఒకటే కాకుండా ఇంకో క్వశ్చన్ అయితే వచ్చేసరికి మీకు ఛాన్స్ ఉంది సో ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది ఇలా చదవాలి కేవలం పేపర్లో ఉంటున్నటువంటి చదవడమే కాదు సో దావస్ సదస్సుకు అమెరికా బృందం దూరం సో మరి ఇది ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక డబ్ల్యూఈఎఫ్ వరల్డ్ ఎకానమిక్ ఫోరం డబ్ల్యూఈఎఫ్ వరల్డ్ ఎకానమిక్ ఫోరం సో ఈ సదస్సుకు అయితే హాజరు కావాలి లేదమని అమెరికా అధ్యక్షుడు అయినటువంటి ట్రంప్ అయితే తన బృందానికి చెప్పాడు సో మరి ఎందుకు అంటే ప్రభుత్వం పాక్షికంగా మూతబడిన మూతబడినందున ఈ నిర్ణయం అయితే తీసుకున్నట్లు మనకు ట్రంప్ అయితే ప్రకటించారు సో మరి దావోస్ ఎక్కడ ఉంది అంటే స్విట్జర్లాండ్లో ఉంది స్విట్జర్లాండ్ సో ఈ స్విట్జర్లాండ్లో ఉన్నటువంటి దావోస్లో ఈ నెల ఇరవై ఒకటి నుంచి ఐదు రోజుల పాటు డబ్ల్యూఈఎఫ్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సదస్సులు అయితే మనకు జరగనున్నాయి సో అందుకు అమెరికా అయితే దూరం అయితే ఉంటుంది అంటే పాల్గొనట్లేదు అందులో సో అది ఈ ఆర్టికల్ అండ్ దాని గురించే సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ ఏంటంటే సులభతల వాణిజ్యంలోకి అయితే మనం పై పైకి పోవాలని చెప్పేసి మనకు గాంధీనగర్లో వైబ్రెంట్ గుజరాత్ సదస్సులో ప్రసంగ్ ప్రసంగించినటువంటి మోదీ అయితే చెప్పారు సో మరి వచ్చే ఏడాది యాభైవ ర్యాంకు సాధనే లక్ష్యం వ్యాపారంలో ఖర్చుల తగ్గింపే ధ్యేయం విదేశీ పెట్టుబడులకు మరింత ప్రోత్సాహం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అయితే వెల్లడించారు సో మరి సులభతర వాణిజ్యం అంటే ఏంటి అంటే ఒక్కటే ముచ్చట క్లియర్ కట్గా చెప్పాలంటే మీకు ఇతర దేశాల నుంచి ఇతర దేశాల నుంచి మన మన దేశమైనటువంటి భారతదేశంలోకి పెట్టుబడులు అయితే పెట్టడానికి వస్తే మన దేశం కండిషన్స్ పెట్టకుండా ఎలాంటి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ పెట్టకుండా అంటే పెట్టినా కూడా కొన్ని తక్కువ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్తో ఉంటే విదేశీ పెట్టుబడులను మనం ఆకర్షిస్తాము సో ఆ పెట్టుబడులు వస్తే మన దేశం కూడా డెవలప్ అవుతుంది ఎలా అంటే ప్రజెంట్ ఒక కంపెనీ వస్తే దాని కింద ఒక నెంబర్ ఆఫ్ లేబర్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ జాయిన్ మెంబర్స్ జాయిన్ కావడానికి అయితే ఆస్కారం ఉంటుంది సో దాని ద్వారా వీళ్ళకు పని లభించినట్టు ఉంటుంది అండ్ ఎకనామికల్ వాళ్ళు కూడా డెవలప్ అవుతారు సో దాంతోపాటు మన దేశం అనేది కూడా డెవలప్ అవుతుంది సో మరి అది సో మరి సులభతర వాణిజ్యం నిర్వహణలో వచ్చే ఏడాదికి యాభైవ స్థానంలో ఉండాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు నరేంద్ర మోడీ అయితే వెల్లడించారు ఈ సదస్సులో సో మరి ఇక్కడ సదస్సు మీరు హెడ్లైన్ పట్టుకొని కింద రాసుకోవచ్చు ఏ సదస్సు అంటే వైబ్రెంట్ గుజరాత్ వైబ్రెంట్ గుజరాత్ సో మరి ప్రజెంట్ ఎన్నో స్థానంలో ఉంది ఇండియా అంటే డెబ్బై ఏడవ స్థానంలో ఉంది సో ప్రజెంట్ డెబ్బై ఏడవ స్థానంలో ఉంది ఇంతకుముందు పోయిన సంవత్సరం వందవ స్థానంలో ఉంటే ఈ ఒక్క సంవత్సరమే డెబ్బై ఏడవ స్థానంలో అయితే వచ్చింది సో మరి ఈ డెబ్బై ఏడవ స్థానంలో వచ్చింది యాభై స్థానంలోకి రావడం లెక్కేం కాదు అంటే కొంచెం కష్టపడితే వస్తుంది సో మరి యాభై స్థానంలోకి రావాలని కోరుకుందాం సో దాంతోపాటే దేశం కూడా డెవలప్ అవుతుంది సో మరి ప్రజెంట్ అయితే డెబ్బై ఏడవ స్థానంలో ఉంది లక్ష్యం అయితే మనకు యాభై స్థానంలో ఉండాలని లక్ష్యం పెట్టుకున్నాం 
సో మరి ఈ లక్ష్య సాధనలో ఎదురవుతున్నటువంటి అడ్డంకులను తొలగించి సంస్కరణలు సరళీకరణలను కొనసాగిస్తామని తెలిపారు సో డిజిటలీకరణ ఆన్లైన్ లావాదేవీలు తదితర సౌకర్యాల కారణంతో కారణంగా వ్యాపారంలో వేగం పెరిగిందని వివరించారు మనకు మోడీ గారు దేశంలో పెట్టుబడులకు పూర్తి భద్రత ఉంటుందని ప్రధాని మోడీ విదేశీ పెట్టుబడిదారులకు భరోసా ఇచ్చారు సో మరి ఇతర దేశాల ప్రధానులతో భేటీ ఇక్కడ నేను కొన్ని దేశాలు ప్రజ ప్రధానమంత్రులు అండ్ అధ్యక్షులు కూడా చెప్తాను ఒక్కసారి మీరు అయితే నోట్ చేసుకోండి ప్లీజ్ సో వైబ్రెంట్ గుజరాత్ సహస్లో పాల్గొన్న డెన్మార్క్ ప్రధాని ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్లో చూస్తున్నారు డెన్మార్క్ ప్రధాని లార్స్ లోకే రాస్ముక్ సేన్ సో మరి చెక్ రిపబ్లిక్ ప్రధాని ఆండ్రేస్ బాబీస్ సో మరి తాన్ అధ్యక్షుడు షౌకత్ మిర్జియో వ్యూ సో కొంచెం ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాలి ఉంటే ఒకసారి మీ వీడియోని స్కిప్ చే అంటే పాజ్ చేసి ఒక్కసారి రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు మాల్టా దేశం ప్రధాని జోసెఫ్ సో వీరితో అయితే మనకు వీరు అయితే ఈ సదస్సులు అయితే పాల్గొన్నారు పాల్గొని మాట్లాడారు సో నెక్స్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసరికి ఇస్రో గురించి సో మరి త్వరలో యంగ్ సైంటిస్ట్ కార్యక్రమం అయితే ఇస్రో చేపట్టనుంది సో ఈ చేపట్టనుంది అనేది విషయం మనకు ఇస్రో చైర్మన్ శివన్ అయితే వెల్లడించారు సో మరి భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ అయినటువంటి ఇస్రో ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్రో సో ఇస్రో చైర్మన్ ప్రజెంట్ ఎవరు అంటే కె శివన్ సో మరి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్ నాటికి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్ నాటికి మానవ సహిత యాత్ర చేపడతామని అయితే చెప్పారు అంటే మానవునితో పాటు అంతరిక్షంలోకి మానవుని అంతరిక్షంలోకి తీసుకెళ్లే ప్రయోగం అయితే చేపడుతున్నాం సో మరి ఈ యంగ్ సైంటిస్ట్ అంటే ఏంటంటే మనకు అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ అయినటువంటి నాసా సో ఈ నాసా అయితే మనకు కొంతమంది విద్యార్థుల్ని అంటే ఈ విద్యార్థి దశలో ఉన్నప్పుడే సైంటిస్టులు తయారు తయారు చేయాలనే ఉద్దేశంతో సైంటిస్టులుగా తయారు చేయాలనే ఉద్దేశంతో అప్పటి నుండే వాళ్ళకు కొన్ని ఆ యంగ్ సైంటిస్ట్ అయిన కార్యక్రమాలు అయితే చేపడుతుంది సో అదేవిధంగా మన ఇండియా కూడా చేపడాలనే ఉద్దేశంతో ఒక్కో రాష్ట్రం నుంచి ముగ్గురు చొప్పున దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఏడు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల నుంచి విద్యార్థులను ఎంపిక చేసి ఇస్రోలో నిలపాటు నిర్వహించే యంగ్ సైంటిస్ట్ కార్యక్రమానికి తీసుకువెళ్తామని శివన్ వెల్లడించారు సో మరి ఎనిమిదవ తరగతి ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థులకు ఎనిమిదవ తరగతి ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థులను ఇస్రోకు తీసుకెళ్ళి ప్రసంగాలు ఇవ్వడంతో పాటు ప్రయోగశాలలకు తీసుకెళ్దామని శివన్ అయితే వెల్లడించారు సో మరి ఈ ఈ నెలలో ప్రయోగించబోయే పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ ఫోర్ ద్వారా విద్యార్థులు రూపొందించిన కలాం షాట్ని అయితే పంపుతున్నామని చెప్పారు సో మరి పిఎస్ఎల్వి పోలార్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ సో ఇది ఫుల్ ఫామ్ కూడా రావచ్చు మీ ఎగ్జామ్లో పోలార్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ సో మరి ఇస్రో గురించి కొన్ని విషయాలు అయితే మనం మాట్లాడుకుందాం సో ఇస్రో అనేది ఎప్పుడు ఫార్మేషన్ అయింది అంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఆగస్టు పదిహేనో తారీఖున స్వాతంత్రం వచ్చిన డేట్ అండ్ ఇయర్ వచ్చేసరికి నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ సో మరి ఇప్పటికీ నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు అవుతుంది సో మరి దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది అంటే బెంగళూరు కర్ణాటక ఇండియాలో బెంగళూరులో ఉంది సో మరి ప్రైమరీ స్పేస్ పోర్ట్ సో మరి దీనికి ప్రాథమిక ఉన్నటువంటి స్పేస్ పోర్ట్ అనేది ఉందో మనకు అది ఏపీలో ఉంది సో అదేంటంటే సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ శ్రీహరికోట దీన్నే మనం షార్గా పిలుస్తూ ఉంటాము సో ఇది ఇక్కడ ఉందంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది దేశ్లోని ఇండియాలో ఉంది సో నెక్స్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఒకసారి చూస్తే జస్టిస్ దినేష్ మహేశ్వరి జస్టిస్ సంజీవ్ కన్నాళ్ళకు కన్నాల ప్రమాణ స్వీకారం అయితే చేశారు సో సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులుగా జస్టిస్ దినేష్ మహేశ్వరి జస్టిస్ సంజీవ్ కన్నాలు శుక్రవారం అయితే ప్రమాణ స్వీకారం అయితే చేశారు సో మరి ఈ ప్రమాణ స్వీకారాన్ని ఎవరు చేయించారంటే మనకు ప్రధాన న్యాయమూర్తి అయినటువంటి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి అయినటువంటి జస్టిస్ రంజన్ గొగోయి సో మీరు కింద నోట్స్లో నో ఒకసారి నోట్ చేసుకోవచ్చు జస్టిస్ రంజన్ గొగోయి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి 
సో వీరి చేత అయితే ప్రమాణ స్వీకారం అయితే చేయించారు సో మరి దీంతో ఈ సంఖ్య న్యాయమూర్తుల సంఖ్య అనేది ఇరవై ఎనిమిదికి పెరిగింది సో ఇరవై ఎనిమిదికి అయితే పెరిగింది సో మరి ఇంకా ఎన్నేమైనా ఖాళీ ఉన్నాయంటే ఇంకా మూడు స్థానాలు అయితే ఖాళీగా ఉన్నాయి సో మరి జస్టిస్ మహేశ్వర్ అని అంటే ఆమె కర్ణాటక హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా అయితే పనిచేస్తుంది ప్రజ మరి జస్టిస్ కన్నా ఢిల్లీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా అయితే పనిచేశారు సో అది మ్యాటర్ సో నెక్స్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ సో మార్చి మొదటి వారంలో ఎన్నికల ప్రకటన సో దేనికి అంటే లోక్సభకు సో లోక్సభతో పాటు ఏపీ సహా నాలుగు అసెంబ్లీలకు జమ్మూ కాశ్మీర్ విధానసభకు నిర్వహించే అవకాశం సో ఎన్నికల ప్రకటన అయితే మనకు వెలువడబోతుంది లోక్సభ ఎన్నికలు సో అది ఎప్పుడు అంటే మార్చి మొదటి వారంలో అండ్ నాలుగు స్టేట్స్ యొక్క ఎన్నికలు కూడా మనకు ప్రకటన అయితే రాబోతుంది ఎన్నికల ప్రకటన సో మరి అది ఏంటంటే సిక్కిం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒడిశా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ప్రస్తుత లోక్సభ పదవీ కాలం జూన్ మూడో తేదీన ముగియడంతో ఎన్నికలు నిర్వహించాలనేది ఎన్నికల సంఘం యొక్క ఆదేశము సో మరియు కాలపరిమితి ముగియనున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒడిశా సిక్కిం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో ఎన్నికలు కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది మరియు జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే గవర్నర్ పాలన మీద సో మరి జమ్మూ కాశ్మీర్లో అసెంబ్లీ కూడా లోక్సభతో పాటు ఎన్నికలు నిర్వహించే అవకాశాలను పరిశీలిస్తున్నారు సో అన్ని అసెంబ్లీల కాలపరిమితి ఐదేళ్ళు కాగా జమ్మూ కాశ్మీర్కు మాత్రం ఆరేళ్ళు ఉంటుంది సో మరి వాస్తవానికి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మార్చి పదహారు తేదీ వరకు గడువు అయితే ఉంది జమ్మూ కాశ్మీర్లో సో అన్ని రాష్ట్రాలకు ఐదు సంవత్సరాలు అయితే ఒక జమ్మూ కాశ్మీర్కే ఆరు సంవత్సరాలు అసెంబ్లీ గడువు సో ఆరు నెలల్లోగా అంటే మే నెలలోగా ఎన్నికలు నిర్వహించాల్సి ఉంది అంటే ఇన్ని రాష్ట్రాలకు మే నెలలోగా ఎన్నికలు నిర్వహించాల్సి ఉంది ఇక్కడ సాహస బాలలపై గందరగోళము కేంద్ర సమాంతర కసరత్తు సో కొత్త ప్రక్రియను తెచ్చింది ఏంటి అంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ నుంచి జాతీయ సాహస బాలలకు బాలలను ఎంపిక చేయబడుతున్న భారత బాలల సంక్షేమ మండలి ఐసీసీడబ్ల్యూ సో మరి విభిన్న అంశాల్లో ఆవిష్కరణలు క్రీడలు కళలు సంస్కృతి సంగీతం సామాజిక సేవ విభాగాల్లో ప్రతిభ చూపిన బాలలకు ఏటా అవార్డు ఇచ్చే అవార్డులో కొత్తగా సాహస విభాగాన్ని చేర్చి అందరికీ ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రీయ బాల పురస్కార్ పేరిట అవార్డులు ఇవ్వనున్నట్లయితే తెలిపింది సో మరి వీరికి ఇరవై రెండున్న రాష్ట్రపతి అయితే మనకు రాష్ట్రపతి అయినటువంటి రామ్నాథ్ కోవింద్ చేతుల మీద అవార్డులు అయితే అందజేయనున్నారు సో మరి ఇది మ్యాటర్ అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇది జస్ట్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఏం కాదు బట్ నిరా నిరాడంబర సంపన్నుడు అనేది మనం చూడవచ్చు సో మనకి ఇక్కడ ఫోటోలో చూస్తున్నటువంటి వ్యక్తి మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఆల్రెడీ సో ఇతను బిల్గేట్ ఈయన కూడా ఒకరు సో మరి ఈయన చిటికేస్తే మనకు ఆయన ముందే ప్రపంచంలో ఏ వస్తువు అయినా ఆయన ముందుంటుంది సో అలాంటి అతను కూడా మనకు ఇతను బర్గర్ అండ్ వేపుల కోసం అయితే మామూలుగా నిలబడ్డట్టు మనలా అంటే మామూలుగా అందరిలాగే షాప్ ముందు అయితే నిలబడ్డారు సో అతను అతని సింప్లిసిటీ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ ఫోటోతో అంటే ఎంత ఒదిగి ఎదిగినా కూడా ఒదగడం అనేది మనలోనే ఉంటుంది సో ఆ ఒదిగితేనే మనం ఇంకా అప్ స్టెప్స్ మనం చేయవచ్చు అంటే ఇంకా పై స్టెప్లు అయితే మనం ఎక్కవచ్చు సో అది ఈయన ఫాలసీ అండ్ ఈయన చాలా మంచి కొటేషన్ కూడా చెప్పారు ఆ కొటేషన్ ఏంటి అంటే పేదవాడిగా పుట్టడం నీ తప్పు కాదు కానీ పేదవాడిగా చనిపోవడం మాత్రం అది నీ తప్పే అనేది మనకి నేను చెప్పారు సో ఆ కొటేషన్ అనేది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి సో అది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఉన్నటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ అయితే సో ఈ వీడియో కనుక మీకు ఓవరాల్గా ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూసిన వారికి అయితే మీకైతే అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను సో నచ్చితే ఒక లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి సో ఇది ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్స్ సో ఇది నిన్ననే చేయాల్సి ఉండేది బట్ అయితే నాకు కొంచెం సిగ్నల్స్ కారణంగా కొంచెం లేట్ అయింది 
సో ఏం కాదు నేనైతే డైలీ ఎవ్వరికి భయపడేది లేదు అండ్ డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ అయితే చేస్తాను సో మీకు నచ్చితేనే చూడండి నచ్చకపోతే వద్దు సో నచ్చిందా లేదని కింద కామెంట్ సెక్షన్లో ఒక్కసారి కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్ సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఇప్పటివరకు ఉన్న కరెంట్ అఫేర్స్ సో బాయ్ బాయ్ థ్యాం